ahora vamos a escuchar cómo se escucha con la mezcla que yo lo hice. Dime lo que tal mi gente, tal a JB Beast, bienvenidos a un nuevo tutorial. Sé que he estado un poco perdido, llevo varias semanas que no subo ningún contenido al canal, pero hoy quiero compartir con ustedes un tutorial de cómo yo en lo personal mezclo unas voces de rap. Bienvenido mi gente nuevamente, si eres nuevo y nunca antes visto mi contenido, mi nombre es JB Beats y en este canal encontrarás tutoriales de producción musical, cómo comprimir voces, cómo poner river, cómo poner delay, todo lo que tenga que ver con producción musical para llevar tu producción a otro nivel. También contamos con templates disponibles a la venta para que puedas descargarlos y puedas grabar con calidad desde tu home studio en Studio One, Logic Pro X y FL Studio con los plugins Wave. Si te interesan esos templates, en la descripción del video te voy a dejar el link para que los puedas accesar y los puedas descargar y comiences a grabar voces de reggaetón con calidad. Para los que me siguen en Instagram, como vieron, ya nos hicimos la marquita, mira ahí, de Never Quit. Tenemos dos tatuajes nuevos y tenemos la marca, obviamente, de Never Quit, porque nunca nos quitamos. Y eso es todo, mi gente. Ahora vamos para el tutorial. Vamos a enseñarle cómo mezclamos un verso o unas voces de rap. Vamos para la pantalla. Y rapidito, mi gente, antes que se me olvide, este tema que vas a escuchar a continuación es de unos muchachos de España y este tema sale en junio. Nosotros mezclamos las voces. Tan pronto salga este tema, van a ver otro tutorial con otra parte del tema para ver cómo hicimos otras cositas de este tema. Así que tan pronto salga ese tema, vamos a zumbarlo por ahí por el canal. Entonces, mi gente, aquí estamos en la pantalla en el Logic Pro X. Primero le voy a poner la voz como se escuchaba sin mezclar, totalmente cruda. Y después le voy a poner un pedazo con la mezcla que yo le hice y después vamos paso a paso con lo que yo le hice a la voz. Ok. She be shooting my DMs like an AK. Woke up in the place with the playmate. I was fucking on her in the pit. She be taking me to Spain. Y ahora vamos a escuchar cómo se escucha con la mezcla que yo lo hice. She be shooting my DMs like an AK. Woke up in the place with the playmate. I was fucking on her in the pit. She be taking me to Spain. Call it payday. She okay. De cielo a la tierra Déjenme saber en los comentarios Qué tal le parece esa mezcla Si les gustó ese cambio Si no les gustó También déjenme saber en los comentarios Allá abajo Ok Vamos a ir paso a paso Lo que hicimos Lo primero que yo hago aquí Un ejemplo En el beat Yo bajo el volumen del beat En este caso yo le pongo El plugin de gain Para yo bajarle el gain al beat Antes de que entre al fader so, En este caso yo la bajé Negativo 7.4 dB okay, Le bajamos el volumen al beat Para cuando nosotros vayamos a mezclar Pues podamos entrar la voz dentro del beat Para que se nos haga también un poco más fácil Y podamos escuchar la voz también un poquito más al frente No queremos grabar con el beat en cero Obviamente sabemos que los beats ya vienen masterizados No queremos grabar así Los que bajas de YouTube vienen masterizados Si tienes el stem completo Pues obviamente tú tienes control de todos los volúmenes Yo en lo personal cuando yo estoy mezclando me gusta poner un limiter para yo saber lo que estoy haciendo en la mezcla para que se escuche un poco más alto a mí no me gusta mezclar bajito porque qué pasa si yo yo en lo personal si mezclo muy bajo entonces cuando le pongo el limiter van a subir cosas que yo no escuchaba cuando mezclaba tan bajo yo en lo personal no me gusta mezclar muy bajo muchas personas critican eso porque dicen que debemos de mezclar bajo porque los oídos se fatigan yo en lo personal lo hago de esa manera ok vamos a apagar aquí el l2 y vamos a ir a la mezcla de las voces que es lo que ustedes quieren escuchar esta voz que está aquí que es el nicolo rap que está aquí yo la envié al bus 1 y básicamente el bus 1 es este que está aquí vamos a ponerle bus box ahí para que no se confundan y le hice esta mezcla que está aquí en este canal y después estos son envíos como pueden ver aquí tenemos cuatro envíos y ahí yo hago otro tipo de proceso que más adelante les voy a enseñar cómo funciona que es lo primero que le hice en el inserto del canal de la voz le puse un NLS que viene siendo una emulación de una consola y en este caso lo que hago es que le subo el drive aquí que le da un poquito de cuerpo a la voz le da ese ese como que la pone un poco sucio diría yo vamos a ver lo que hace esto aquí lo que le está haciendo es un cambio sencillo no es algo tan drástico pero yo lo puedo escuchar y en el bus lo primero que hicimos es ponerle un EQ para quitarle y bustearle un poquito las frecuencias en el aire en este caso le bajé en la frecuencia 208 4.3 decibeles y en la frecuencia 430 le bajé 4.7 decibeles y le subimos 1.7 decibeles en la frecuencia 3180 y le subimos los brillos en la frecuencia 8000 
y básicamente aquí también de la 114 para abajo no queremos nada porque ese ruido que no queremos del aire acondicionado y todo ese room noise que le dicen en inglés y vamos a ver cómo se escucha con esta ecualización mi gente la ecualización y la compresión básicamente es lo más importante de tu mezcla obviamente si tienes una voz que está bien grabada cuando tú la ecualices como debe de ser y la comprimos como debe de ser después cuando le pones el river y todas esas cosas va a sonar mira chévere okay, vamos a escuchar cómo se oye con el eq Vamos a quitarlo. Ok, como pueden escuchar, le quitamos cuerpo a la voz. Pero yo estoy bien con eso porque yo sé que más adelante en mi mezcla yo voy a poner algo, voy a introducir algún tipo de plugin que me va a recompensar ese cuerpo que yo le quité con la actualización. Van a escuchar más adelante. Lo siguiente que le hicimos es otro EQ, pero en este caso es para bustear más los brillos. En este caso usamos el Puitec EQ P1A, que viene siendo de los Waves también. Y lo que hicimos en este caso aquí en la frecuencia 16000, como pueden ver esta perilla que está aquí es la de la frecuencia. Le subimos 6 decibeles. Y esto que es atenuación, esto básicamente es algo que tiene este plugin específico, este ecualizador específico. Y en la frecuencia de los 100 le busteamos aquí 2.3. Y aquí la tenemos un poquito y vamos a ver cómo se escucha con este EQ. Ok, si lo escuchan precisamente, este le dio un poquito de carácter del cuerpo que yo le quité con la primera ecualización. Ok, vamos a ver lo próximo. Lo siguiente que le hicimos fue una compresión. En este caso usamos el compresor de Logi Pro X, que Logi Pro X tiene unos compresores que son muy buenos. En este caso, esto es una emulación del Focusrite, de un compresor Focusrite. Vamos a ver lo que hicimos aquí. Vamos a darle play. Ok, como pueden ver, ahí estamos comprimiendo como 5 decibeles. Y como pudieron ver, este compresor también le dio un poco de carácter a la voz. Lo voy a apagar y lo voy a encender para que ustedes puedan escuchar. Esto es con el compresor. Sin el compresor. Como pueden ver, le introdució un poquito más de cuerpo a la voz. Y el ratio lo tenemos en 2.1. Vamos a subirlo a 3.1. No sé por qué lo tienen en 2.1, pero vamos a subirlo a 3.1. Y el threshold lo tenemos en negativo 33. Y ok, aquí que viene un poquito diferente a la hora de comprimir una voz de rap y comprimir un ejemplo una voz de pop o cualquier cosa así. En este caso, como tú estás cantando rápido, un ejemplo, el artista está cantando bien rápido, está como que empezando a cantar y, y se calla, empezando y se calla, pues el release y el ataque tienen que ir más rápido en este caso porque es una voz de rap. Si fuera una voz eh, más cantada, pues el ataque y el release va un poco más lento porque estás melodiando más, no estás cantando tan rápido. Y lo siguiente que le hicimos, le pusimos otro compresor, que en este caso es el Arbox, para poner las voces un poquito más adelante. Y lo que le voy a hacer, le voy a dar play, le voy a poner la pista, y con esta mezcla nada más que está aquí, no tenemos river, ni tenemos delay, ni nada, vamos a ver cómo se escucha ya con el beat. Vamos a quitarlo sin esta mezcla que está aquí. Vamos a ver. Como pueden ver ya con esos cuatro plugins la voz se escucha más adelante, se escucha más limpia. Tenemos dos EQ y tenemos dos compresores. Ya lo próximo vendría siendo el River y el Delay y otros truquitos que les voy a enseñar aquí. Y ahora en el primer envío que tenemos aquí, tenemos un River. En este caso yo usé este River que está aquí de los Waves y debajo de River le puse una ecualización para ir limpiando el River. Recuerden que cuando ustedes hagan un envío y ustedes pongan un ejemplo un River, lo que tú pongas debajo de ese plugin va a afectar el envío. So, en este caso yo puse un EQ aquí y le puse un compresor debajo del EQ para poner el River un poquito más adelante. Y vamos a ver cómo se escucha con este River. Ya eso le da vida a la voz con ese River. Lo siguiente que yo le puse aquí es una compresión paralela. Esto es un truquito también que usan para darle como que más cuerpo a la voz. Y aquí le pusimos el compresor de Logi Pro X en esta compresión paralela. Pero aquí el ratio lo tenemos en 13 y tenemos el threshold completo 
para poder exprimir la voz, como le dicen squash en inglés, le dicen squash the vocals, porque queremos hacer una compresión paralela y les voy a enseñar cómo se escucha esto en el envío. So, básicamente estamos exprimiendo la voz ahí completamente porque yo lo que quiero es blendear esa señal con la señal original que yo tengo y esto lo que le hace es que le da también más cuerpo a la voz y debajo de eso le quité un poquito de graves aquí porque no quiero que pasen muchos graves de lo que yo le hice de la compresión que yo le hice vamos a escuchar cómo se escucha ahora con el beat y eso junto She be shooting my DMs like an AK. Woke up in the place with the playmate. I was fucking on her in the place. She be taking me to Spain, call it payday. Ahí la voz se escucha un poquito como que sucia. Ya deja de ser un poquito digital. Y así que básicamente le gusta las voces de rap a la gente que se escucha un poquito oscuro, un poquito sucia. Ok, el siguiente truco que hicimos aquí es básicamente un envío también. Ponemos un envío, ponemos un EQ y subimos drásticamente las frecuencias altas y cortamos todo. Un ejemplo de. 4000 hacia abajo cortamos todo porque queremos blendear esto que está aquí con la voz original y lo voy a poner otra vez en solo para que ustedes puedan escuchar este efecto básicamente que estoy haciendo aquí para que lo puedan escuchar So eso ahora yo se lo voy a introducir a la voz So básicamente yo lo que estoy haciendo es introduciéndole ese, ese chillido no como que ese aire a la voz original y vamos a ver lo que le da como pueden escuchar le da como que ese chillido no como que ese aire a la voz pero básicamente yo solamente estoy afectando esa frecuencia en específico y yo puedo blendear bajarlo y subirlo para que se escuche bien con la voz y lo último que hice aquí otro truquito más que estamos aquí tenemos un envío y tenemos el CLA FX en un envío y aquí tenemos EQ, distorsión, reverb, short delay. Y lo que vamos a hacer es blendear este efecto con la voz original. Vamos a escucharlo en solo para que ustedes puedan ver lo que es este efecto. Y ahora eso yo lo voy a blendear con la voz original. Recuerden que todo lo que está en el envío, yo lo que estoy haciendo es blendeándolo con la voz original menos el reverb, porque el reverb básicamente lo que estoy haciendo es dando el efecto. Y vamos a ver cómo se escucha con el CLAFX blendeado en el envío. Vamos a escuchar todo. Se escucha brutal, mi gente. No digan que no. Déjenme saber en los comentarios si te gustó esta vez. Bueno, mi gente, eso es todo por el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado este contenido. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal, activa notificaciones para los siguientes videos que vendrán y también recuerda seguirme en Instagram como jb-bitsconz-bajo. Muchas gracias a todos. Ya llegamos a los 8000 suscriptores. Súper contento, súper pompeado de estar aquí con ustedes. Y hasta la próxima, mi gente. Chao.